Vamos ao entendimento do que é o trigger. Vamos a uma apresentação de funcionalidade do trigger. Então nós temos aqui no General Mode, que apenas com o nome das atividades, o tipo de atividade ou a definição do trigger, vamos entender um pouco como é que funciona esse dispositivo de modelagem. O trigger, ele dispara uma opção. No switch, nós tínhamos, ou sim ou não, ou sempre, numa decisão voluntária ou por fórmula. Aqui o trigger, ele dispara sobre uma condição de análise de risco. Então, vamos entender que aqui no nosso trabalho nós temos um trigger T1 que vai deliberar probabilisticamente opção atividade 2, opção atividade 3. Essa opção atividade 2, se escolhida, vai liberar probabilisticamente o T2, que é o trigger 2. Ou vou para 5, ou para 6, ou para 7. Se aqui nós definimos num layout do trigger, se aqui nós definimos que um assume permanente o estado 2, significa dizer, e vamos ver a modelagem um pouco mais adiante, que a opção é assumida como opção atividade 3. Numa análise probabilística de duas opções, onde há um peso para a atividade 2 acontecer, e há um peso probabilístico para 3 acontecer, estamos partindo de que o estágio está ajustado para o stage 2, que é direcionar para a atividade 3. Sendo assim, a atividade 3, numa árvore decisória, tem um trigger número 3. E esse trigger ajustado para o seu estágio 2, vai optar, vamos ver isso mais à frente, para a atividade 10 e não para a atividade 9. Aqui, ou é estado 1, ou é estado 2, ou não é estado nenhum. Aqui nós temos, então, ajustado para o estado 2. E por isso que estamos com a atividade 10 em planejamento real. O planejamento real está definido pelos estágios que escolhemos desses marcos decisórios, desses marcos, dessas chaves probabilísticas. Então, aqui nós temos, assumindo ilustrativamente custos para cada uma, nós temos um dispêndio ao longo dos, das semanas, dos períodos de semana, na unidade monetária. Temos, então, aqui, assumindo essa como provável, assumindo essa como provável, assumindo essa também como provável escolhida, nós temos três triggers que definem o caminho escolhido. É claro que, tendo opções dentro do nosso planejamento, ou dentro dessa árvore decisória, podemos entender quanto vai custar, ou quanto pode custar, ou quanto tempo pode demorar para realizar esse empreendimento em função da análise probabilística dos triggers. E aí nós entramos agora na modelagem e definição do elemento trigger. Na parte 1 falamos do switch. Não é o nosso caso. Aqui nós temos trigger. E o trigger tem os seus estados. Vou adicionar mais um estado se tivéssemos para onde direcionar a probabilidade. Vou eliminar um desses estados, mas vou chamar a atenção que esse estado aqui deve conduzir, propriedade, deve conduzir com uma probabilidade de 20%, enquanto que o outro estado, a outra ramificação dessa árvore, leva para 80%. 80 e 20, 100, precisamos totalizar 100%. Existe... Dois estados 
que o trigger probabilisticamente pode assumir. E, se nós formos para links, vamos entender que ou ele vai para a atividade 2, ou ele vai para a atividade 3, e na atividade, pelas suas propriedades, podemos chamar a atenção aqui de que o estado 1 um do trigger manda para a atividade 2. O estado 2 do trigger manda para a atividade 3. E é necessário criar um estado nenhum, caso ele não assuma nenhuma dessas probabilidades, ele vai para algum lugar, para o término do projeto. Aqui no nosso caso, término da árvore decisória. O que nós temos então é que esse trigger, no estado 1, um, encaminha para a atividade 2 com uma probabilidade já falada de 20%. O nosso trigger, quando ajustado para o seu estágio 2, vai direcionar para a atividade 3, com uma probabilidade de 80%. Embora nós tenhamos já definido aqui o nosso estado do trigger, é importante lembrar que, numa avaliação probabilística, isso deve alterar o caminho probabilístico do projeto e os prazos, os consumos, os dispêndios e os custos ficarão dentro de uma avaliação probabilística contra essa forma definida de planejamento. Onde vamos? Atividade 3 para a atividade 10 para a atividade 26. O trigo, então, ele é ajustado a princípio pelo seu direcionamento, as suas possibilidades de direcionamento, que estamos aqui limitando a uma árvore e não a uma navegação diferente por dentro do projeto. Opção 1 um de trabalho, opção 2 de trabalho. Plano principal do trabalho, plano alternativo contingencial de risco. Aqui a modelagem atende as necessidades. E por fim, temos aqui também um trigger probability. É a probabilidade dessa escolha ser usada. Como estamos numa árvore decisória, contamos 100% com todas elas. Para avaliação probabilística. Se por acaso esse tipo de avaliação for ignorada, então isso pode ser levado a zero e aí não teremos a contribuição na análise probabilística dos resultados desse desvio condicional, desse desvio condicional probabilístico. Então a riqueza do modelo é grande e ela é adequada na sua modelagem, se houver domínio da modelagem conceitual. A ferramenta permite meios para a modelagem conceitual, mas não garante os resultados se o modelo não for sólido, firme, embasado em conceitos e em dados reais. Do mesmo modo que fizemos com as chaves ou com o switch, Podemos olhar aqui que o ajuste do gráfico de Gantt permite mostrar ou não as atividades ativas ou as atividades que no momento estão canceladas pelo switch ou pelo trigger, despoluindo ou evidenciando os caminhos alternativos para o planejador. Vamos manter os ativos e vamos ao Risk Análise no método de Monte Carlo, uh, pedindo para que ele analise os riscos do projeto, nesse caso analisando a ação dos triggers dentro das probabilidades definidas e dentro do estado atual de escolha de direcionamento, e vamos ver para onde isso vai nos levar no que diz respeito à análise. Agendamento normal, no modo beta, com uma 
Escolha de custo, duração e data de término. 10 mil interações é um número adequado. Vamos ver o resultado disso. Em mais ou menos 6 segundos, 10 mil interações, encontramos alguma coisa. Nada mudou no planejamento estático pela escolha arbitrária ou consensual do caminho que os triggers podem oferecer. Mas olhando agora o projeto, e aqui eu vejo no modo de risk análise, eu habilitei a avaliação para todos os elementos do projeto. Ou seja, eu posso fazer uma avaliação de risco para todos os elementos. Então, vou escolher relatórios, distribuição probabilística de Monte Carlo. Eu posso escolher, dentro dos parâmetros que eu liberei para variação, duração, data de término e o custo. Vamos ver o custo. que nós temos aqui, dentro das diversas uh, linhas de ação do projeto, considerando as probabilidades do trigger, é que nós temos 216 mil, referência escolhida de trabalho, 16% de chance. Outras alternativas de outros valores, a partir da ação probabilística dos triggers mostram que 216 a opção escolhida representa 16% de chances de custos uma outra opção de caminhos dessa árvore decisória 80% seria 478 mil 478 mil contra 216 é uma verba contingencial muito grande. Então, essa avaliação de opções probabilística nos dá alguma ideia do que pode acontecer. A data de conclusão, 6 do 11, data de conclusão, 6 do 11, 6 do 11, mostra que, mostra que temos 30% de chance para uma situação mais confortável, nós temos 6 para 11, 6 para 11 é um aumento percentual de tempo bem menor do que o aumento percentual de custo que nós encontramos. Ou seja, os impactos no tempo e os impactos no custo, como outros impactos em materiais, consumo, produtividade, de fato são diferentes. E o que os triggers nos permitem analisar a partir da escolha pensada como referência de base, o que poderia acontecer se os desvios probabilísticos acontecerem e em que intensidade isso vai representar no nosso projeto. A ferramenta também nos ajuda no Risk Analysis a trabalhar a análise de impacto que aparece por conta dos riscos. Ajustando os parâmetros, nós podemos então escolher aqui todos e principalmente o custo e deixar o esforço computacional no nível da máquina. Ela vai fazer a avaliação e vai mostrar para a gente os impactos dentro de um gráfico chamado gráfico de tornado, representando o um impacto em ordem decrescente, do maior para o menor. Vamos ver aqui, dentro dessa análise de triggers, o que nós temos de avaliação de tornado ou sensibilidade. para efeito de aqui é, do trigger é, avaliação de custo nós temos que para o trigger 1 se estiver no estado 1 que é 20% de chance esse é o impacto 
E se tivermos no estágio 2, que é 80% de chance, este é o um impacto. Então, nós aqui já conseguimos ver, dentro de uma estrutura, a, o primeiro nó, que é a decisão principal. Vamos fazer uma simulação colocando parâmetros de variação do prazo de execução e ver como é que isso vai se comportar nesse estudo de impacto ou de sensibilidade. <música>